നമസ്കാരം അങ്കമാലിയുടെ ഇരയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം അതിവ് തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുന്ന ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ട് ആരംഭിക്കട്ടെ നീതി പുലർത്തിയ ചിത്രം സിനിമ എന്ന കലയോട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീതി പുലർത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഫൈനാൻസ് സൈക്ലിംഗ് താരമായ ആലീസ് തന്റെ പിതാവായ മുൻ കായിക അധ്യാപകൻ വർഗീസ് മാഷ് കാമുകൻ മാനുവൽ തോമാസ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കഥയാണ് ഫൈനാൻസ് മലയാള സിനിമയിൽ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ശൈലിയിലുള്ള സിനിമയാണ് ഫൈനാൻസ് അതേസമയം ഒരു കായിക താരത്തിന്റെ സ്വപ്നവും അതിനായി ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരെന്ന പതിവ് സിനിമാ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാൻ തന്റെ ആദ്യ സിനിമാ സംരംഭത്തിൽ തന്നെ പി ആർ അരുൺ എന്ന സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ടപ്പനയിലേക്ക് ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ എന്ന വർഗീസ് മാസ്റ്റർ സ്വപ്നം മകളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ഇതിനായി ആലിസ് എന്ന ദേശീയ സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് സിനിമ വളരുന്നത് കണ്ടു ശീലിച്ച കായിക സിനിമകളുടെ ആഖ്യാന രീതികളോടെയാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ തളച്ചിടാൻ ഒരുക്കമല്ലെന്ന ഒരു സംഘം സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രഖ്യാപനം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കായിക ലോകത്തെ ജീർണതകളെ തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട് സിനിമ വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങി പരിചരണത്തിൽ വരെ പുലർത്തുന്ന സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും വ്യത്യസ്തതയ്ക്കും മികവേറുന്നത് അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് പല പാളികളുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വർഗീസ് മാഷ് മുൻ കായിക അധ്യാപകൻ അച്ഛൻ തന്റെ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കഥാപാത്രം വിവിധ തലമുള്ള കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി വികാരങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അടിമപ്പെടാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുക സുരാജിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് വർഗീസ് മാഷിന്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സുരാജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരത്തിനപ്പുറത്തുള്ള കളിയിൽ തോറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ ജയിച്ചവരുടെ പരിഹാസത്തിന്റെ മറുപടിയായി സുരാജ് കഥാപാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ദേഷ്യവും സങ്കടവും നിസ്സഹായതയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒന്ന് അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാനുവലായി എത്തിയ നിരഞ്ജനും തന്റെ കഥാപാത്രത്തിനെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു നടന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരുന്നതും നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാം പകുതിയിൽ സിനിമയുടേതായിട്ടുള്ള കഥാഗതിയിലെ വ്യത്യാസത്തിനൊപ്പം നിരഞ്ജനും മാറുന്നുണ്ട് പ്രകടനത്തിന് ഇടമുള്ള സിനിമകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പുലർത്തുന്ന മികവ് തുടരുന്ന രജീഷയെ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് കായിക താരത്തിന്റെ വിജയത്തിനായുള്ള പരിശ്രമവും വീഴ്ചയിലെ നിരാശയുമെല്ലാം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ രജീഷയിലെ നടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് ടിനി ടോം സോന നായർ മുത്തുമണി മണിയമ്പിള്ള രാജു തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഗംഭീരമാക്കിയിരിക്കുന്നു കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഇടുക്കി പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കായിക താരത്തിന് മുൻനിരയിലേക്ക് എത്താൻ കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ ദൂരത്തെയും ചിത്രത്തിനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു തരുന്നുണ്ട് സംവിധായകൻ പ്രേക്ഷകന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിവൃത്തം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനിലെ സ്വജന താല്പര്യം കായിക താരങ്ങൾ നേരിടുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണം സുഖ കായിക സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യപ്തത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സിനിമ സമാന്തരമായി നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ആലീസ് എന്ന കായിക താരത്തെ പ്രേക്ഷകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ തിരങ്കങ്ങൾ തന്നെ ഇടുക്കിയെ വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു കഥാപാത്രമായി ചിത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഫ്രെയിമുകളാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സുദീപ് എളമണ്ണിന്റെ ക്യാമറ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് ഡ്രാമയുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നിർത്തി കാഴ്ചയെ വ്യത്യസ്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സിനിമയെ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാക്കുന്നത് കൈലാസ് മേനോന്റെ ഗാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സംഭാഷണത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്ന ചിലയിടങ്ങളിൽ കൈലാസിന്റെ സംഗീതവും പാശ്ചാത്തല സംഗീതവുമാണ് പ്രേക്ഷകരോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് സംവദിക്കുന്നത് പല തലത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ചിലയിടത്ത് വേഗം കൈവരികയും ചിലയിടത്ത് പതുക്കിയാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വളരെയേറെ രസകരമായ രീതിയിൽ ജിത്ത് ജോഷി എന്ന എഡിറ്റിംഗ് കലാകാരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്
മുന്നേറാനായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും അതിനെതിരെ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികൾ തീർക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളും അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള അതിജീവനമാണ് സിനിമ ഒപ്പം വലിയ പേരുകളും ബജറ്റുമല്ല നല്ല സിനിമ ഒരുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്ന് അടിവരയിടുകയുമാണ് ഫൈനൽസ് എല്ലാ മേഖലയിലും കലയോട് പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഫൈനൽസിന് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് പറയുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് പറയുക എന്ന് തന്നെയായാലും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ സിയു ദിസ് ഇസ് പിൻഡോ